Der alterfahrene Rockstar Mick Jagger hat vermutlich vielen aus dem Herzen gesprochen, als er sagte, Jesus Christus war fantastisch. Aber die Kirche mag ich gar nicht. Sie bewirkt mehr Schlechtes als Gutes. Kann man Christ sein und Jesus Christus nachfolgen, ohne zur Kirche zu gehen? Und überhaupt, was bedeutet das, zur Kirche gehen? Was ist Kirche? Bevor ich Christ wurde, mochte ich die Kirche nicht. Allein das Wort Kirche löste negative Gefühle bei mir aus. Ich musste dabei vor allem an die Gottesdienste denken, die ich immer schrecklich öde und langweilig fand. Abraham Lincoln sagte einst, würde man alle Leute, die sonntags morgens in der Kirche einschlafen, aneinandergereiht auf den Boden legen, dann hätten sie es wesentlich bequemer. Das Zweite, was mir zum Begriff Kirche einfiel, waren die Leute, die dort ihren Beruf ausübten, Pfarrer und andere Geistliche. Kürzlich las ich folgende Anzeige in einer Kirchenzeitschrift. Sind Sie 45 Jahre alt und haben keine berufliche Perspektive mehr? Wie wäre es mit einem Amt in der christlichen Gemeindearbeit? Dann war da noch die Assoziation mit dem Kirchengebäude. Doch all diese Dinge sind nur Beiwerk. Nicht das, worum es im Kern geht. Nämlich etwas ganz Wundervolles, Schönes und Fantastisches. Und seit ich Christ bin, habe ich im Laufe der Jahre nicht nur gelernt, die Kirche zu mögen, sondern sie tatsächlich zu lieben. Der erste Grund, warum ich die Kirche liebe, lautet, sie ist das Volk Gottes. Wir wollen 1. Petrus 2, Vers 9 aufschlagen. Dort schreibt Petrus, Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Einst wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk. Der christliche Glaube birgt zunächst natürlich eine vertikale Beziehung in sich, unsere Beziehung zu Gott. Doch er schließt auch eine horizontale Beziehung mit ein, die Beziehung zu anderen Gläubigen. Wir werden nicht durch die natürliche Geburt, sondern durch die Neugeburt ein Mitglied der christlichen Kirche. Jesus sagt, dass wir aus Wasser und Geist geboren werden müssen. Jesus taufte und trug seinen Jüngern auf, ebenfalls zu taufen. Wenn man Christ wird, geschehen drei Dinge. Erstens werden wir aktiv. Wir bekennen unsere Schuld und glauben. Zweitens wird Gott aktiv. Er gibt uns den Heiligen Geist. Und drittens wird die Kirche aktiv. Sie tauft. Die Taufe ist das sichtbare Zeichen der Zugehörigkeit zur Kirche. Eines Tages wurde ich beim Gang über die Straße von einem Mann angesprochen, der auf einem Balkon über mir stand. Zu meiner Überraschung sagte er, Hi Nick, Sie sind doch Nicky Gamble vom Alpha-Kurs. Ich sagte, ja, stimmt. Er sagte, warten Sie einen Moment. So... Kurz darauf kam er zu mir hinunter und sagte, ich habe den Alpha-Kurs im Gefängnis mitgemacht. Ich habe 15 Jahre wegen bewaffneten Raubes hinter Gittern verbracht. Wollen Sie nicht nach oben kommen? Ich sagte, lassen Sie uns ruhig hier draußen reden. Und so begann ein interessantes Gespräch, bei dem ich eine Menge über ihn erfuhr. Dann traf ich ihn bei einer anderen Gelegenheit zufällig und fragte, nun Dave, was hast du vor? Und er sagte, ich bin auf dem Weg zu meiner Taufe. Ich sagte, Dave, denk daran, wenn du ins Wasser untertauchst, dann zeigst du, dass dein altes Leben zu Ende ist. Und wenn du aus dem Wasser hochkommst, dann ist das ein Bild dafür, dass ein völlig neues Leben begonnen hat. Ich 
Die weltweite Kirche ist ungeheuer groß. Rund um den Globus bekennen sich etwa zwei Milliarden Menschen zu Christus. Das ist fast ein Drittel der Weltbevölkerung. Täglich kommen Zehntausende hinzu. Natürlich leben wir in Westeuropa, wo die Kirche seit mehr als 50 Jahren auf einem absteigenden Ast ist. Eine Zeit lang, bevor ich selbst Christ war, dachte ich, es gehen immer weniger Leute zur Kirche. In ein paar Jahren wird die Kirche wohl ganz ausgestorben sein. Doch damals hatte ich eine völlig eingeschränkte Sicht, weil ich nur unseren kleinen Teil der Welt im Auge hatte. Wenn man sich die Welt insgesamt ansieht, so ist die Kirche nie rasanter gewachsen als derzeit. Die Kirche in Afrika umfasste vor rund 100 Jahren etwa 10 Millionen Christen. Heute sind es 360 Millionen. Und wenn wir nach Südamerika, China, nach Osten schauen, überall in der ganzen Welt wächst die christliche Kirche rasch an. Niki führt weiter aus, dass die Kirche zwar in Westeuropa abnimmt, doch weltweit rasch zunimmt. Rund ein Drittel der Weltbevölkerung sind Christen. In mehr als 60 Ländern leiden Christen unter Verfolgung. Und trotzdem wächst die Kirche ständig. Niki spricht anschließend über das Leben in einer örtlichen Kirche. Second reason. Der zweite Grund, warum ich die Kirche liebe, lautet, sie ist eine Familie, die Familie Gottes. Wenn man ein Kind Gottes wird, dann wird man Mitglied einer Familie. Denn es gibt viele andere Menschen, die die gleiche Beziehung zu Gott haben. Sie sind Söhne und Töchter Gottes. Wir sind also Brüder und Schwestern. Nun, seine Freunde kann man sich aussuchen. Seine Familie nicht. Sehen Sie sich ein bisschen um. Sie sitzen alle ganz still da. Sie sind allesamt so britisch. Sehen Sie sich doch um. Dies ist Ihre Familie. Schauen Sie Ihre Brüder und Schwestern an. Nun, wenn Sie noch nicht Christ sind, Ihre potenziellen Brüder und Schwestern. Ich weiß nicht, ob Sie dadurch ermutigt oder eher abgeschreckt werden. <lacht> Geschwister können sich zanken, sich entzweien, einander nicht mehr sehen. Und doch bleiben sie Geschwister. Nichts kann diese Beziehung beenden. Und Sie wissen sicherlich, dass die Kirchengeschichte eine traurige Geschichte voller Spaltungen ist. Und das ist eine Schande, ein Skandal. Leute, die außerhalb der Kirche stehen, sagen, wenn ihr noch nicht einmal untereinander einig seid, warum sollte ich mich dann für den Glauben interessieren? Doch Jesus betete kurz vor seinem Tod, alle sollen eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Ich hörte einmal 1991 den päpstlichen Hausprediger, Pater Raniero Cantalamessa, einen ganz erstaunlichen Mann predigen. Ich habe diese Predigt nie vergessen. Er ist seitdem ein Freund geworden. Er sagte damals, was uns Christen quer durch alle Konfessionen hindurch vereint, ist unendlich größer als das, was uns entzweit. Und ich habe es in den letzten Jahren beobachten können. Wir haben gesehen, wie Alpha rund um den Globus gewachsen ist, und die Kurse wurden von Katholiken, Orthodoxen, Pfingstlern und allen möglichen protestantischen Gruppierungen, von Baptisten und von der Heilsarmee durchgeführt. Und es war wundervoll, all diese Menschen aus so unterschiedlichen Teilen der Kirche zu treffen und von ihnen zu lernen. Es war eine große Bereicherung. Ich hörte von einem jungen Mann, der wirklich Kämpfe auszustehen hatte. Er war zum Glauben an Jesus Christus gekommen, doch er hatte ständig mit Zweifeln und Schwierigkeiten zu kämpfen und drohte, seinen Glauben zu verlieren. Eines Tages ging er zu einem alten, weisen Mann, der in einer kleinen Hütte lebte. Dort brannte ein Kohlenfeuer. Sie unterhielten sich, und der junge Mann erzählte dem alten Mann, was in seinem Leben los war. Der alte Mann schwieg. Er ging zum Feuer, nahm mit der Zange eine rotglühende Kohle heraus und legte sie auf das Ofengitter. 
Während der junge Mann weiterredete, wartete er, bis die Kohle schwarz wurde. Dann nahm er erneut die Zange und legte die Kohle ins Feuer zurück. Und innerhalb weniger Minuten war sie wieder rot glühend. Er brauchte nichts zu sagen. Der junge Mann hatte begriffen, warum sein Glaube stumpf geworden war. Soweit zum zweiten Grund, warum ich die Kirche liebe. Sie ist eine Familie, die Familie Gottes. Der dritte Grund lautet, anhand der Kirche sehen die Menschen heute Jesus. Die Kirche ist der Leib Christi. Wir wollen 1. Korinther 12, Vers 27 aufschlagen. Dort schreibt Paulus, ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ist ein Glied an ihm. Er sagt hier, ihr seid die Kirche, ihr seid Christus für die Welt. Jeder von euch repräsentiert Jesus, und zwar überall. In der Familie, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der Freizeit. Ihr seid Christus. Der amerikanische Pastor John Wimber erzählte uns vor vielen Jahren eine Geschichte. John Wimber ist mittlerweile gestorben, doch ich werde diese Geschichte nie vergessen. Eines Tages kam ein Mann zu ihm und sagte, jemand, der in großen Schwierigkeiten steckte, habe sich an ihn gewandt. Und dann erzählte er, wie frustrierend seine Suche nach Hilfe für diese Person verlaufen sei. Er sagte, der Mann brauchte ein Dach über dem Kopf, Nahrung und Unterstützung, bis er wieder auf eigenen Füßen stehen und einen Job finden konnte. Ich bin wirklich frustriert. Ich habe versucht, das Gemeindebüro anzurufen, aber niemand konnte mich empfangen oder mir helfen. Schließlich ließ ich den Mann eine Woche lang bei mir wohnen. Meinen Sie nicht, die Kirche sollte sich um solche Leute kümmern? John Wimber dachte eine Weile nach und sagte dann, nun, die Kirche hat sich um ihn gekümmert, denn Sie sind die Kirche. Jedes Mal, wenn Sie einem Hungrigen zu essen geben, wird die Kirche aktiv. Jedes Mal, wenn Sie einen Krankenbesuch machen oder jemanden im Gefängnis besuchen, wird die Kirche aktiv. That's the church. Ich möchte Sie dazu ermuntern, aktiv zu werden. Seien Sie nicht nur Konsument, sondern Mitarbeiter. Seien Sie nicht nur ein Besucher der Kirche, sondern ein aktives Mitglied. Das ist also der dritte Grund, warum ich die Kirche liebe. Sie ist der Leib Christi. Der vierte Grund, warum ich die Kirche liebe, lautet, dort erfahren wir die Gegenwart Gottes in besonderer Weise. Die Kirche ist ein heiliger Tempel. Ich hörte einmal von einem sehr frechen kleinen Jungen namens Tommy. Seine Eltern waren verzweifelt. All ihre Bemühungen, ihn zu bessern, blieben erfolglos. Schließlich beschloss seine Mutter, ihn zum Pfarrer zu bringen, der ein wirklich strenger Mann war. Sie brachte ihn in das Büro des Pfarrers. Er saß hinter einem riesigen, mit Leder überzogenen Schreibtisch und ließ den Jungen auf der anderen Seite Platz nehmen. Er wollte herausfinden, was Tommy über Gott wusste. Also fragte er, Tommy, wo ist Gott? Der kleine Junge sah ganz nervös rein. Dann beugte sich der Pfarrer ein zweites Mal über den Schreibtisch und fragte, Tommy, wo ist Gott? Tommy fing jetzt vor Angst zu zittern an und der Pfarrer beugte sich ein drittes Mal über den Tisch und fragte, Tommy, wo ist Gott? Diesmal bekam der Junge Panik, stand auf und rannte aus dem Pfarrhaus, den ganzen Weg bis nach Hause. Die Mutter rannte ihm immer hinterher, ganz begeistert, dass er jetzt wirklich zur Vernunft kommen würde. Als der Junge dann zur Haustür hineinlief, sah er seinen Vater und rief, Papa, Papa, da unten in der Kirche haben sie Gott verloren. Und versuchen mir die Schuld daran zu geben. Wo ist Gott? Was ist die richtige Antwort? Das Neue Testament gibt die Antwort. Gott wohnt in uns. Das einzige Gebäude, von dem im Neuen Testament die Rede ist, ist ein Gebäude aus Menschen. Das einzige Kirchengebäude, das im Neuen Testament erwähnt wird, 
ist eines aus lebendigen Steinen. Dort befindet sich Gott. Dort ist er gegenwärtig. In jedem menschlichen Herzen ist eine Sehnsucht nach Gott, ob die Menschen es zugeben und eingestehen oder nicht. Dort ist eine Sehnsucht nach Gott. Augustinus sagte, unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir. Denn auf dich hin, Gott, hast du uns geschaffen. Das Neue Testament spricht jeden von uns persönlich an. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist nimmt in dir Wohnung. Doch meistens spricht es von einer Gemeinschaft von Christen. Ihr seid der Tempel des Heiligen Geistes. Wenn wir uns versammeln, geschieht etwas Erstaunliches. Manchmal kommen Leute in eine Versammlung von Christen und sagen, wow, die Atmosphäre hier ist wirklich verblüffend. Sie können es nicht genau benennen, aber sie spüren die Gegenwart Gottes. Jesus sagte, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist ein weiterer Grund, warum ich die Kirche liebe. Der fünfte Grund lautet, Jesus liebt die Kirche. Sie ist seine Braut. Die Kirche ist die Braut Christi. Ich liebe meine Arbeit. Ich liebe es, Pfarrer zu sein. Es ist ein toller Job. Und ganz besonders gern führe ich Trauungen durch. Die Türen sind geschlossen und die Braut kommt um 14.32 Uhr an. Sie möchte spät, aber nicht zu spät erscheinen. Und dann komme ich und stehe hier vorn. Die Braut ist ganz hinten in der Kirche. Die Brautjungfern um sie herum. Der Bräutigam steht hier vorne. Die Braut hat den ganzen Vormittag damit zugebracht, sich schön zu machen. Vielleicht hat der Bräutigam das auch getan, aber das ist nicht so offensichtlich. Und vor der Trauung bereiten wir alles mit dem Bräutigam vor. Wir sagen ihm, es gibt drei Möglichkeiten. Wenn sich die Kirchentüren hinten öffnen, können sie sich umdrehen und die Braut willkommen heißen, während sie den Gang entlang schreitet. Oder sie können in strammer Haltung stehen und warten, bis sie mit ihnen auf gleicher Höhe ist. Doch sollten sie keinesfalls einfach nur so über die Schulter sehen, das ist nicht sehr feierlich. Fast immer beschließt der Bräutigam, sich umzudrehen und die Braut zu betrachten, während sie auf ihn zukommt. Nur einmal wollte ein Offizier stramm stehen bleiben und warten, bis sie auf gleicher Höhe war. Dann kommt der große Augenblick. Die Musik beginnt zu spielen, die Türen öffnen sich und die Braut schreitet durch den Gang. Und meistens beginne ich dann zu weinen. Selbst wenn ich derjenige bin, der die Trauung durchführt. Es ist so ein wundervoller Moment, wenn sie dort kommt. Eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Wie es in Offenbarung 21, Vers 2 beschrieben wird. Ich sah die heilige Stadt, ein Bild der Kirche, das neue Jerusalem, von Gott her aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Zurück zu unserer Frage, kann man Christ sein und nicht zur Kirche gehen? Die Antwort lautet, wir gehen nicht zur Kirche. Wir sind die Kirche. Ich habe bereits früher von Jackie Pullinger erzählt. Sie hat in Hongkong unter Drogenabhängigen und Prostituierten gearbeitet. Sie erzählte uns von einer 72-jährigen Frau namens Alfreda. Alfreda, die 60 Jahre lang als Prostituierte gearbeitet hatte und seit 60 Jahren drogenabhängig war. Sie hatte ihre Arbeit als Prostituierte aufgegeben, weil sie zu alt war. Aber sie saß immer vor dem Bordell und hatte die Aufgabe, die Abwasserrinne nicht verstopfen zu lassen. So rührte sie ständig mit einem Stock darin herum. Sie war drogenabhängig und spritzte sich dreimal täglich in den Rücken, weil es an ihren Armen und Beinen keine Stelle mehr für die Nadel gab. 
Sie hatte keinen Personalausweis und in den Augen der Regierung von Hongkong gab es sie gar nicht. Vor ein paar Jahren übergab sie ihr Leben Christus. Sie erfuhr Vergebung und ihr Leben begann sich zu verändern. Sie lebte in einem der Häuser, die Jackie organisiert hatte. Zuerst war sie sehr schwierig, doch nach und nach setzte der Heilungsprozess ein. Sie sah, dass es Leute gab, die noch schlimmer dran waren als sie, und sie begann ihnen zu helfen. Sie veränderte sich. Dann lernte sie einen 75-jährigen Mann namens Little Wa kennen. Sie heirateten. Und Jackie beschrieb diese Hochzeit als die Hochzeit des Jahrzehnts. Die ehemalige Prostituierte und Heroinabhängige schritt den Gang entlang, in Weiß, gereinigt, geheiligt und erneuert durch die Liebe von Jesus Christus. Für mich ist dies ein Bild der Kirche. Es gibt nur einen Weg in die Kirche, nämlich zu sagen, Gott, erbarme dich über mich, den Sünder. Dann wird Gott uns mit offenen Armen empfangen und sagen, jetzt bist du Teil des Volkes Gottes, Teil meiner Familie, des Leibes Christi. Ein heiliger Tempel. Mein Geist lebt in dir. Du bist meine Braut. Wir wollen beten. Herr, wir danken dir für das erstaunliche Vorrecht, Teil der Kirche Jesu Christi zu sein. Vielen Dank, dass wir zum Volk Gottes gehören, dass du uns als deine Familie annimmst, als Söhne und Töchter Gottes, dass du uns erlaubst, dein Leib auf der Erde zu sein, sodass die Menschen durch uns Jesus sehen können. Danke, dass wir deine Gegenwart in besonderer Weise erfahren können, wenn wir uns zu dir hin versammeln. Und danke, dass du uns so sehr liebst, dass du uns deine Braut nennst. Danke, Herr Jesus. Amen. Amen.